It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Szeptember 11-én minden megváltozott. Ugyan a Fairchild már előre fújta a változás szerint, az igazi áttörés az egy évvel később megjelenő Atari 2600 konzol hozta el, mely nem kevesebbet ígért, mint az arcade játékok hazavitelét. És őszintén igazán nem is volt riválisa, de azt azért tegyük hozzá, hogy a 70-es évek derekának arcade játékai nem is nagyon voltak, bonyolultak, de az utolsó évek azért már feladták a levet. Európában ugyan felbukkant a Philips Videopack G7000 konzolja, ami az USA-ban Adesi 2 néven futott és ott még kisebb sikereket produkált, aminek az egyik fő oka lehetett, hogy a játékok leginkább a Fairchild szintjét ütötték meg azzal a rendkívül egyszerű és bunkori pixeles grafikával, a központi romba beépített előhívható sprite-okkal és a rendkívül együgyű hangzással. Persze, több még a műzised októprogram és a videó társas játékok előtt fejet hajtó. Az Atari pedig gyerekben érezhette magát, hogy a cég exponenciálisan növeked, és ugyan voltak más vállalatok, akik megpróbáltak beszállni a videójátékiparba. Legtöbben, mint az RCA, az APF bele is buktak, hogy a Vétek a Creative Vision után nekiállt IBM PC és Apple 2 klónokat gyártani, hogy aztán az legyen nekik a legnagyobb kihívás, hogy gagyi októkonzolokra mici vackót fejleszenek. Mondhatnánk, hogy csak a saját túlerejük roppantotta őket össze, de az Atari élete sem csak játék és mese, ugyanis 79... Haló? Nézzétek, micsoda gyönyörű forma tervezés, micsoda elegancia, kétségtelenül elhiszem, hogy az Intellivision név sugal, hogy a televízió is intelligensebb lesz, úgyhogy most már nem csak a mosóporon ver rám körök. A Metal főleg akciófigurák és barbivák gyártásában és Matchbox Hot Wheels játékautó szériában utazott, de a két alapító Matt és előtt képkeretekkel és babaház útorokkal kezdte az üzletet. Cégnek valami nagyon nagyot kellett dobbantani, ugyanis nagyon is jól tudták, hogy mi kell a gyerekeknek, még ide a keleti blogba is eljutott valamennyi a cuccaikból, ráadásul a licenc is az övék volt. Na vajon hány videójáték konzolatik számítógépet tudtak összehozni? Adottak az Intellivision különféle változatai, az Aquarius számítógép és jóval később a csúfos bukás Hyperscan, pedig az X-Men és Benton franchise-t is licenszelték hozzá. Ezt nem értem. A kezed van a siker receptje és rendre elszúrod. Ehhez én már kevés leszek. Batarian, válaszokat várok. Köszönöm, hogy hallja. Figyelembe véve a tényeket, az Atari 2600 közel 15 éves pálya alatt 30 milliós eladott példányszámot generált, míg az Intellivision a megközelítőre 11 éves pálya alatt mindösszesen alig több mint 3 milliót, megvizsgáltam a két gép hardveres képességeit. A videójáték hardverekben szokatlan General Instruments 16 bit CP 1610 CPU az Atari MOS 6507 központi egységéhez képes némileg alacsony frekvencián ketyege, az NTSC és PAL változatok eltérése lehetővé tette, hogy a kártyák régió függetlenül üzemelhessen. Aha, aha, szóval ez egy hatalmas elő, mind az eladó, mind a vásárló részére, ugye? Pontosan, ráadásul 524 byte programra, valamint 932 byte grafikus RAM segítette a programozók munkáját. A General Instruments AE38911 hangcsipje, a Vectrex, Amstrad Street PC és MSX gépekben is generált a hangot, direkt a CP1610 CPU-hoz készült, így az összhang tökéletes volt, három szögletes hangsáv és egy zajsáv találkozott, előbbi összesen 4900 formát, illetve hangmagasságot generálhatott egy 12 bites változó beállításával. Ezzel szemben, mint tudjuk, az Atari 2600-as TIA chipje a képgenerálása mellett két rendkívül limitált hangsávot biztosít. Az Intellivision egyéb iránt scanline-onként 8 nyújtó sprite-ot képes megjeleníteni, biztosítja a horizontális, illetve vertikális scrollozást, valamint a háttér számára a képen 20-12-es blokkokra osztja, melyeken belül az elérhető 16 színből 2 használható, 
egyéb limitált módokban akár mind a 16 is. Tehát az Intellivision kvázi minden szempontból rávér a 2006-as egy sokkal összetettebb kvázi 16 bites rendszer. Azért nem teljesen, hogy az Intellivision játékokat általában 4 kilobajtos rommal rendelkező kártyagyekre írták, melyekre az Exec segítprogram segítségével akár 8 kilobajt adat is felírható volt, viszont ezzel harmadolták a képvisítés sebességét. Az Atari 2600-as viszont 1992-ben is megjelent az 1977-es modellel, míg az Intellivision a felállása alatt folyamatos fejlődés mutatott. Az Intellivision második modulja, amely a Sphere szállt a licenszert Super Video Arcade-hoz nagyon hasonlított, csak küllemében tért el, de a harmadik kiadástól a gép képességei radikálisan javultak, igazodva a piac elvárásaihoz. Megduplázott a CPU sebessége, a blokkok mérete, immár a három szín lehetett a sprite-okban, azok újrahasznosítók lettek scanline akár 250 pixel hosszúságúak is lehet. 4 kilószó ramot kapott, mely 65 kilószóig bővíthető volt, és nem elég, hogy már 5 csatorna dolgozott a zaj mellett, még az Intelli Voice is beépítésed kerül. És ez nem lett volna elég, a konzol utóéletében az INTV-hez került, aki a Wordbook enciklopédiával együttműködve egy oktatási célú játékkonzolt szerettek volna létrehozni kifejezetten gyerekek számára. Immár a 1,3 kB RAM-mal és 2 kB grafikus RAM-mal, ami képes volt az egész képen őt valós időben eltárolni, például a résztes térképet is szüleg. Uh, betárja, minél többet mondasz, annál inkább összezavarodok. Tehát ennél a gépnél kvázi a külön maradt, viszont a belső fejlődött, mégis totális bukta volt. Talán nem készült hozzá elég kiegészítő, mint mondjuk az Atari 2006-asnak a ColecoVision-höz. Nos, talán már említettem az Intellivision Intellivoice nevű egységét, mely gyakorlatilag egy beszédszintetizátor melyben a General Instruments SP0256012 vezérőcsip és 2 kB RAM található, ez a töveg, valamint néhány szó is számegy volt eltárolva férfi, illetve női hangot. Amennyiben maga a cartridge tartalmazta a hangmanyagot, az 1650 chip nyerte ki azt a cartridge-ből. Azért tippeld meg a tár, hogy ilyen rendkívül összetett és érdekes szerkezethez vajon hány darab játék készült. Őrös Istenem, hogy inkább terveztek volna hozzá számítógép kiegészítő. Van, nem is egy, rögtön egy kettő. Import komponentet már az Intellivision megjelenésekor belobogtatták, az alapgépet egy master komponentként emlegették. A billentyűzetben a MOS 652 CPU dolgozott, ezáltal a Microsoft Basic-et mutatott egy külső kárti segítségével, mint soha kedvencei a Commodore gépe. Mivel két teljesen eltérő CPU volt a gépben, teljesen eltérő grafikus, illetve hangképességekkel rendelkeztek, a 6502 képes volt karaktergrafikusan szöveget ábrázolni, melyet a hagyományos, bitkép alapú Intellivision grafikó elé lehetett illeszteni. A programokat kazettára menthető, tarcot hozzá nyomtató és modemet is terveztek ehhez a 16 kB memóriát törgető szerkezet. És hogy valami rendkívül vicceset is mondjak, az egyik hozzá kínált program egy francia nyelvet. Az Entertainment Computer System már nem ágyazta magába az alapgépet, hanem a 2600 tempométhez hasonlóan külső kiegítő érzetét keltett. Ebben a gépben helyet foglalt még 2 kb RAM, valamint egy AI38917 hangcsip, amivel 6 csatornással bővült az alapgép hangképzése. Ezen fel az aquarius hasonlóan kazetta egységét nyomtatóból csatlakoztatható hozzá. Valami tartalmazott egy további bővítő blokkot, és ugyanis ebbe a basic már beleépítették, így viszont az Intellivision olyan százlábú szörnyetegé alakulhatott, hogy egy fele baráti orgia hatását keltette. De legalább programozni lehetett rajta? Bevallom, hogy erről használható anyagot nem igen találtam. Tudomásom szerint az Entertainment Computer System basic -e lényegesen gyengé, mint a keyboard komponenté, de erről nyilatkozni nagyon nehéz, ugyanis hivatalosan meg sem jelent. Sokkal érdekesebb, az Intellivision kapott egy egészen használható szintetizátor villanyküzet, amivel csatlakozott a klékkévő rendszerhez, mely havonta váltó játék kínálattal kedveseket az elővizetőknek, melyeket a klékkévből 6 kilobajtos memóriába tölthettünk le, ami természetesen a komplexebb játéknak eleve nem volt elég. A szolgáltás 81 és 83 között működött kábelszolgáltáson keresztül. Én ezt nem értem, hol van ebben a hiba? Hát egy hihetetlen érdekes, fejlődőképes és komplex rendszer volt az Intellivision. A hiba soha nem a rendszerekben, hanem az emberekben keresendő, drága barátom. Hát nem is mondasz hülyeséget, de ezt a részét már inkább magam deríteném fel. 
Köszönöm szépen a technikai jellegű információkat, legközelebb is el fogok hívni, hogy ilyen segít nem érdeklő száraz részteket szeretnék pontszolni. Tívesen máskor is. Nos, véleményem szerint az Intellivision bukásának három oka van, és ezekben nagyon jelentős szerepet játszhat az emberi tények. A gyártókat azért terhelje a felőség, mert egy rendkívül csúnya adókapó kampányba kezdtek az Atari ellen, főleg utóbbi konzoljának gyengébb képességét kihangsúlyozva. Miközben az atari tilos volt a programozók nevét a kártyacseken vagy a játékokban megjeleníteni, a Metal még tovább ment, a Metal Electronics-nál a programfejlesztői bázisok is titkosak voltak. Idővel pontosan úgy, mint atari a hírnévre vágyók lelépte. Ezen fel az Imaging és az Activision fejlesztett gámákat a konzolra. Kezdetben 5 fő dolgozott a vállalatnak, aztán a hihetetlen optimizmusról vezérelve ebből 110 fő lett, majd a Luthi kipukkanásokból közel 1800 fő dolgozott a vállalatnak, és az M-Network néven már Polekovizőre, atari valamint ebből kettőre is fejlesztettek játékokat, mert miért is ne? Deglo, Baum, Minka, a Metal Electronics kulcsemberi rosszul mérték fel a hezd és nem vették észre, hogy fő termék elavult és már radikális árcsökkentés sem segített. Sajnos mind az Intellivision, mind a kiegészítői drágán indultak, ha az ember csak egy játékkonzolra vágyik, az Atari 2600 lényegesen olcsóbban, nagyobb kínálattal nyújtott könnyebben kezelhető játékokat, utóbbi majd később. A játékok miensége pedig nem utolsó szempontból, hogy ezáltal lett az Atari az, ami. Intellivision a Metal hihetetlen kínálata ellenére inkább egyszerű logikai és sportjátékokba utazott, utóbbiak pedig a legritkább esetben vonzóak a játékosok számára. Ettől még készültek hihetetlen jó exkluzív játékok a konzolra, de ezekről majd később. Aki pedig számítógépekben gondolkodott. Az 1980-ban megkapta a Vic 20-t, amin ráadásul egész jó játékok vannak, még ha a két játékos mondról le is kell mondani, a professzionális felhasználók meg ott volt az Apple 2 és az Atari 8 bit szériája, a Commodore PET széria, üzleti célokra pedig jöttek rövidőn az olyan CP perem rendszert használó gépek, mint az Asbon 1. Az érve másik oldala pedig a játékosok, az ő mentalitásukra pedig talán a legjobb példa a képó. Ilyen voltak kiválisak a Sega Game Gear, a Nomad, a másik oldalon az Atari Lynx nem lettek kívánatosak, ellenben a Bumfordi, monokrom, háttérvilágítás nélkülöző Gameboy 2003-ig gyártották. Ugyanaz Intervision sokkal, de sokkal okosabb volt, mert egy lebutított 16 bites konzol és még programozni is lehet rajta a lényeges a jobban, mint az Atari féle kampumétre, sokkal több érdekesebb kiegészítő készült hozzá, Valamint még online tartalmakat is lehetett használni rajta, ehhez képest az emberek inkább Atari 2006-ban Ez végül is a logikus döntés, mazohizmus vagy valamiféle Stockholm szindróma. Tegyük le egymás mellé a két kontrollert. És ezzel eljutottunk az Intellivision legnagyobb hibájához. Erre most komolyan szükség volt! És még a legalapabb játékok is kaptak a fóliából, pedig ezekhez marhára nem volna szabad, hogy ilyen bizbaszokat kelljen használni. De az irányító tényleg valami halálos, kérem tisztelettel. Itt van például ez a tárcsa. Ez kérem szépen 16 irányt érzékel, ez mellett forgatható itt, mint egy pedal, és még küzdomként is funkcionál. És ez mellett még itt van ez a telefonkiosztásszerű valami, ami 12 gombot kapar, illetve két oldal, két, két darab gomb megkezik. A felsők, illetve az alsók azok áramkőre vannak köt. Még az a szerencse, hogy cseré... És még mielőtt a hozzám hasonló kukacoskodók beszólnának, valóban tudok róla, hogy létezik egy második modell, melynek cserélhetőek az irányító, de az is egy teljesen sajátos csatlakozóval van megáldva, így azt itt csak önmagára cserélheted. De lássuk a játékokat, nézzétek ezeket a kis apró minimalista kártyacseket, nekem nagyon hiányzik az Atari kártyacsek színes és egyedi világa. Armor Battle, valahogy mindig ezt a játékot látom eladó sorban, először azt hittem, hogy a Combat feljavított klónja, de mivel az Atari 2600-es megjelent, sőt, létezik Combat 2 is, vitán felül áll a kérdés. A játék két játékos lett szabva, de Betharian sajnos az a fajta kocka, aki elmagyarázza egy tuk segében, hogyan messzesedik a tojás, de feltörni már nem tudja, így rá nem számítható. Nincs meg a fólia, de tudom, hogy a tárcsa forgatja a tankot, a kettes gombbal lehet aknát rakni, a többi vált a tankok között. Akkor már csak egy kérdés van, hogy indokolta ez az irányító? A válasz egyszerűen nem. Főleg, ha összevetjük a VCS változattal, mert ugyan aknát nem lehet rakni, de az egyszerűbb irányítás miatt sokkal élvezetesebb. Jobbal fordít, előrével mozog, a tankot a lefele váltja, a tűz gomba tűz. Még egy gomb kellene az aknákhoz, lásd a 7800 irányító. Burger Time ehhez van egy darab fóliám, és kicsi viccesen tartom, hogy csak a játékosok számának megadásához van a numerikus pad.
A játék egy klasszikus árkád móka, számos gépre megjelent, egy szakás próbál óriási hamburgereket legyártani. <gül> hát igen, a szakás egy kicsit erős kifejezés, inkább konyhai segítő. Eleme az életeket vésli és tojás emberek próbálnak hosszítani a forró olajért, de néhány alkalommal borsot törhetünk az óruk alá. Mostantól, hogyha lenézed a megkis konyhásokat, gondolj bele, hogy mi minden ki kell állniuk négy darab zsírtól tocsogó szívinfarktusért. De indokolta ez a játékhoz egy ilyen irányító. A négy irány, tűzgomb, szilettgomb, pontosan úgy, mint az Atari 2600-on. A mai epizód utolsó példája a Space Armada, avagy Space Invaders, egy tökéletes állapotú játék. És itt mit csugall a fólia? Ez most komoly! Választhatok, hogy játék vagy gyakorlás. Mit kell ezt gyakorolni? Ez egy Space Invaders Call, azt még az is ismeri, aki nem. És azon belül is egy unalmas példány, ennél az Atari 2600-as változatban is több a potenciál. Mi kell ehhez a játékhoz? A négy irány, tűzgomb, szilettgomb, pontosan úgy, mint az Atari 2600-on. De még igazából az sem, tehát a Space Armada és a Burger Time gyakorlatilag csak a címképernyő utáni képernyő használják a numerikus padot, tehát a választás az igazából elég volna az irányít a tűzgomb. Semmilyen vadabb irányító nem volna szabad, hogy szükséges legyen az ilyen szintű játékokhoz, és ezért bukott meg az Intellivision az ember, de főleg a gyerek hülyét kapja. Két percen belül nem jön rá, hogy mit kell azzal az átkozott játékkal csinálni. Nem a dobozt akarja elővenni, illetve a kézikönyvet és olvasgatni, hogy mi a tökömet kell az egészben csinálni, nem játszani és ellazulni. Utána a főnök leordiválta a fejét, a titkárnő rábólította a kávét, a tanár megdobálta a krétával, illetve a helyi sútyók belenyomkodták a fejét a WC-be. De van itt két darab korszakalkotó és megkerülhetetlen játék erre a konzóra, melyek közül az egyik az 50 Dungeons and Dragons egyik oldalról lehetőséget nyújt számomra, hogy elkalauzoljak benneteket a korai rpg szerepjátékok, illetve aktó szerepjátékok világába. Miközben megmutatok egy már régóta kért Atari 2600 játékot, valamint egy olyan komplex kazettás Atari 2600 játékot, hogy elsőre azt mondnátok, biztosan hazudok. Vagyis legközelebb következik az Adventure, valamint a Dragon Stomper Atari 2600-ra, illetve az Advanced Dungeons and Dragons az Intellivision-re.